クーニン TV だ今日はレボルタイガーという商品についてご紹介したいと思います捨て間ではないですよこの前ねあの新宿のビクトリアにたまたま行ったんですけど、まあ、久しぶりに行ってなんか面白い商品あるかなと思って見てたら結構、まあ、大きく大々的になんかポップを作って紹介したのがこのレボルタイガーっていう、まあ、バットのことなんですけど、まあ、僕は今使ってるバットはビヨンドマックスキング2を使って、まあ、ホームラン量産したって話は前の動画でしたと思うんですけどもそれとは別にちょっと興味本位が興味本位でちょっとあの素振りとかしてみましたレボルタイガーを使ってでレボルタイガーってどういうバットなのかって結構変わってて売り文句としてはス,ピスイングスピードが上がるあとバットコントロールがしやすくなるっていうこの2つの触れ込みがあったんですねですごく形が特徴的でまずグリップがあの一番先っぽがなんですね楕円形になっててちょっとカッティングが L 字っぽくなってるんですよそのおかげでこう手をこう包む時のこの手を包む時のこの L に沿って包むと接地面積がすごく多い感じがするんですねここ,ここまでこうなんですかね合致,し合致されてるというかそういう感じのバットでしたねそのおか接地面積が多いおかげで力がより伝わってスイングスピードが上がるっていうのとあとバットコントロールしやすいってなったんですけどまあどうですかね僕実際店頭行ってなんか素振りしてみたんですよまあでもどうかなちょっと何ですかね僕はなんかこのストレスでしたねでまあ実際それ打ちやすいかどうか分かんないですけど僕が一番気になったのはバットの形状トップバランスなのかミドルバランスなのかどっちなんだとなんかそれ書いてないんで,で触った感じなんかミドルバランスっぽいんですよ、まあ、僕はねほんとね、あのー、トップバランス好きなんでまあちょっとねどうなのかなっていうところあるんですよねちゃんと買って試してみたいんですけどね、まあ、1万6000円とそんなにビヨンドマックスキング2に比べれば高くないんで軽さもねちょっと気になるんですよね一応一般軟式用があの一番重くて 680g なんですよで僕が今使ってるビヨンドマックスキング2が 710g なんで 30g 軽いで僕ね軽すぎるとちょっとなんですかね力伝えられないというか扱いづらいんですよね軽い正直710でもちょっと軽いかなと思っててだからちょっと僕が試したのも 680g のバットでスイングしたんでだからちょっとなんかこっちにこっち側のヘッドの方に重みを感じなかったというかあとなんか短く感じるんですよねバット短く実際ないんですけどもうだからちょっとまあ謎なバットですねあの掛布さんはものすごく絶賛してるビヨンドマックスは完全に落合さんがものすごく実際試してみてよかったって言ってたんですけど掛布さん実際その試してる映像もないですしまあ普通にお金もらって喋ってるだけみたいなのもあるかもしれないんですけどねとりあえず僕はもう点灯行って触ってみてスイングしてみた結果で喋ってるので本当にちょっと申し訳ないなと思いますなんで実際買います買ってみて今度ちょっと試してみたいと思います実際どうなのかっていうで多分僕使わなくなると思うんですよね 680g だと軽すぎてあなんか買うとか言っちゃダメかな買わなかったらフェイクだもんなまあそんな感じでねあのー、ね J グリップという市場野球史上初めてのグリップ形式にチャレンジしたレボルタイガーの商品についてちょっと気になったので、えー、動画アップしてみましたまた見に来てくださいチャンネル登録していただける方は画面左下のチャンネル登録ボタンを押してくださいそして毎日僕の動画を見に来てくださいとか言って僕毎日上げてなかったりするんですよほんとすいませんなるべく毎日上げるように頑張っていきますので今後とも応援よろしくお願いします。それではまた。